LED 같은 경우에는 주의할 점이 두 가지가 있어요 첫 번째는 바로 극성입니다 그래서 플러스하고 자 우리 마이너스가 길이 다르다 두 번째 특징은 바로 저항이 필요하다는 거예요 자 그래서 우리 이 LED 라고 하면 두 가지 반드시 기억해야 됩니다 극성이 다르다 그리고 두 번째는 바로 저항과 함께 써야 된다 이 저항을 함께 써야 되는 이유는 뭐냐면 자 시뮬레이션 시작하면 이렇게 퍽 하고 터져 버려요 그리고 여기 에러 메시지가 나옵니다 자 이게 바로 틴커 캐드가 좋은 이유 중에 하나예요 실제로 이렇게 회로를 연결했다면 LED가 퍽 하고 터지면서 안정상에 문제가 발생할 수 있어요 근데 우리 이렇게 아두이노에서는 안전하게 시뮬레이션 을 하면서 오류가 있는지 없는지 바로 확인할 수도 있습니다 그리고 그 오류가 어떤 오류인지도 여기에서 이렇게 확인할 수 있어요 자 원래 아두이노는 자 5V를 사용합니다 LED 같은 경우에는 굉장히 낮은 전압을 써요 제조사별로 LED의 타입별로 그리고 색상별로 조금 다른 전압을 씁니다 하지만 보통 2V에서 3V 정도라고 생각하시면 돼요 그래서 우리 보통 많이 쓰는 빨강색 LED 같은 경우에는 2V가 안전하고요 자 여기 보이는 파란색 같은 경우에는 3V에서도 견딥니다 이렇게 색상별로도 허용하는 전압이 달라요 하지만 이 아두이노의 5V에 비하면 2에서 3V니까 굉장히 낮은 전압이 필요하죠 그래서 이렇게 전압을 낮춰줘야 됩니다 그 역할을 해주는 것이 바로 여기 있는 레지스터예요 한국말로는 저항이라고 합니다 자, 이 저항을 한번 가지고 와 볼게요 저항의 색띠가 있어요 이 색띠가 바로 이 저항 값을 의미하는 건데요 단위는 옴입니다 그래서 220 옴이라고 한번 적겠습니다 그리고 여기서 이름은 자 저항 1이라고 놓을게요 자 색깔이 아까와 달라진 게 보이시나요 이렇게 색을 가지고 이 저항 값을 구분을 하는 겁니다 저 유튜브 채널에서는 이 저항값을 계산하는 방법에 대해서는 다루지 않을 건데요 인터넷에 이런 자료들이 굉장히 많으니까 한번 찾아보시고요 자 그래서 전류가 이렇게 흘러 들어가서 이 가는 길목에다가 저희가 이 저항을 넣어 줄 거예요 그러면 이 저항에 의해서 전압을 낮출 수 있습니다 자 이렇게 해서 적절한 전압을 사용을 하는 게 가장 중요한데요 우리 일반적으로 아두이노 키트에서 들어있는 이 LED 저항은 일반적으로 220옴을 쓰시면 되시고요 요즘에 LED 타입이 굉장히 다양합니다 그 LED 타입마다 필요한 이 저항값은 조금씩 다르니까요 이런 부분은 한번 더 확인하시고 쓰시면 됩니다 저희는 이 저항을 넣어 줄 거예요 자 저항을 넣어 주기 위해서 자 LED의 위치를 조금 이렇게 바꿔 볼게요 그리고 이 저항을 이렇게 가져가서 자, 이 라인을 연결해 줄 거예요 자 그리고 이 검정색 라인은 바로 여기다 넣어 줄 겁니다 이 위쪽 라인, 이 아래쪽 라인은 연결되어 있지 않아요 여기가 분리되어 있거든요 그래서 초록색 연결편도 이 위쪽에만 표시되는 겁니다 지금 이 빨강색을 통해서 전류가 이렇게 들어오는 거예요 그리고 이 저항을 통과해서 요점 위로 올라가는 겁니다 불을 밝히고 검정색 라인으로 다시 전류가 흘러나가는 거예요 자 그러면 아까처럼 검정색 라인이 여기 있었다면 전류가 이렇게 흘러 들어와서 요 지점에서 더 이상 흘러갈 수 없습니다 길이 없어요 여기가 바로 분리된 공간이기 때문에 길이 더 이상 없는 겁니다 그래서 반드시 이 그라운드도 같은 라인 길에 연결을 해줘야 돼요 자 이제 이렇게 해서 시뮬레이션 한번 시작을 해 볼게요 자 이제 아무 문제 없이 불이 밝혀지죠 자 이렇게 해서 오늘은 LED를 한번 사용해 봤는데요 자이 LED를 가지고 우리가 무엇을 만들 수 있을까요 램프를 하나 만들 수 있겠죠 오늘 회로를 구성한 내용을 가지고 그 램프를 한번 만들어 보겠습니다 자 우리 마지막으로 자이 LED 사용할 때 주의사항 두 가지 있었죠 하나는 자 바로 극성입니다 극성은 플러스 마이너스 길이 다름을 뜻하는 것자두 번째는 저항이죠 이 저항이라는 것은 전류의 흐름을 방해를 하는 거예요 그래서 이 5V로 들어왔지만 이 저항을 통과하면서 굉장히 전류가 약해집니다 그래서 LED를 안전하게 사용할 수 있는 거죠 자 오늘 이렇게 LED에 대해서 배워봤는데요 이 극성과 저항 이두 가지는 꼭 기억해 두시기 바랍니다 LED 불을 밝히는 이러한 회로 구성에는 사실 코딩이 필요 없습니다 코딩 없이도 저희가 
다양한 프로젝트를 만들 수 있어요 그래서 오늘 만들어 볼 프로젝트는 바로 LED 램프입니다 다음 시간에 이 LED를 가지고 다양하게 코딩으로 조금씩 변화를 주는 방법에 대해서 배워볼게요